ambapo vipi mtazamaji wa Bongo T Bongo Touch na tumaini uko poa kabisa na uraziri ku Friday yako hiyo pa mimi nikwambie tu kwamba ninakurindimia mastori kama haya hapa si mwingine ni ania na unaweza pia ukanita litambisi utakuwa umetisha zaidi nikueleze tu kwamba moja kati ya story ambayo kwa sasa hivi na make it sana katika mitandao ya kijamii ni story na umuhusu mdaraza Ri Hassan Zari the boss lady ambaye sasa hivi anazidi kufurahia kabisa kuwa kwenye jumba lake mwenyewe unaelewa yani yuko ada roof ambayo ni ya kwake jina lenyewe ni la kwake amna mtu ambaye anazungumza lolote juu ya hilo hapo kwa sababu anajivunia sasa hivi anamiliki mjengo wake mwenyewe na ameweza kuondoka kwenye nyumba ambayo ilikuwa inamfanya kwa namna moja ama nyingine anakosa ile heshima ambayo anastahili. Hivyo basi moja kati ya kitu ambacho mimi nimeamua nikusogezeni ni jinsi ambavyo sasa hivi watu wengi wako so proud kwa ajili ya maamuzi ambayo yamechukua mdadazo wa Rihanna Hassan Zari the boss lady mama watano mfanye biashara mjasiri ya mali na mwanamke ambaye kiukweli katika Afrika nzima ni mwanamke ambaye anafanya vitu vya kitofauti zaidi. Hivyo history kama design flani vya imemvutia pia akaote kutokea nchini Kenya mdada ambaye sasa hivi naye pia anaziri kudamshi kinoma noma na tunafahamu kabisa moja kati ya ukaribu ambao sasa hivi umeonekana kutoka kwa mdada akaote pamoja na Zari the boss lady huu pia umeonyesha jinsi ambavyo mdada akaote ameweza ku comment kwenye moja ya picha ambayo Zari aliweza kuposti akionyesha nyumba yake na jinsi ambavyo nyumba yake ilikuwa imedamshi imefanyiwa arrangement nini jinsi ambavyo ime be painted infrastructure nzima ambayo imeweza kufanywa na hiyo kampuni kutokea huko Johannesburg na ameweza pia kuposti akifurahishwa sana imeweza kufanya nyumba yake ikaonekana nyumba ya kitofauti jinsi ambavyo nyumba yake imepangiliwa kirangi kala ambazo zimetumika walivyoweza kuidesign kuweka kila kitu kikaka mkao fani cha ambazo zinapatikana kule ndani hivyo mdadazari akawa ameposti na kushukuru ni hiyo hapo ya Johannesburg jinsi ambavyo imeweza kufanya nyumba yake ikaonekana ya kitofauti na kila mmoja akibi appreciated kwa hiyo nyumba ya mdadazi Zari Hassan watu wakimsifia sana wakimwambia kuna tofauti kati ya nyumba na hausi na watu wanasema kabisa kwamba nyumba ambayo alikuwaepo Zari Hassan mwanzoni ile ilikuwa ni nyumba lakini sasa hivi mdada Zari Hassan yuko kwenye house hivi watu wakawa wanazungumza ya kwamba kuna tofauti ya nyumba na house unaweza ukawa kwenye nyumba tu lakini Zari Hassan yeye yuko kwenye house yani ni kitu ambacho unajua watu wanafunguka na kusema kwamba kuna tofauti wa nyumba na house kwa sababu unaweza ukawa una nyumba eh nyumba ni yote tu yoyote lakini ukishakuwa na house ukasikia ah ule ni mjengo yani ile nili house la Zari Hassan basi kuna utofauti kuna ubora ambao umezidi kwenye huo mjengo ndio maana watu wanaipa sifa ile nyumba na kusema ya kwamba si nyumba hapana sasa hivi yuko kwenye house hivyo mdada kote ameonyeshwa kupendezwa sana na kitendo ambacho amekifanya Zari Hassan kuamua kuchukua maamuzi ya busara maamuzi ya kiwanawake zaidi kuamua ku shift kwenye ile nyumba ambayo alikuwa anapigwa nayo sana madongo nyumba ya damu plus na mchibu chibudenga na ikamfanya aonekane kama hana lolote mji kama ukao unamwandama sana lakini mdada kote ameweza ku comment kulingana na hivyo ambavyo Zari aliweza kuandika na kusifia hiyo kampuni ya Juarez Bag ambayo imeweza kumfanya nyumba yake ikadamsh kinoma noma na kuwa na muonekano wa kitofauti kila mmoja akichukua sasa sample kutoka kwenye muonekano wa nyumba wa mdada Zari Hassan wakitamani nyumba zao nazo ziwe hivyo lakini mdada Zari Hassan akaweza kupokea comment hiyo kutoka kwa mdada kote ambaye sasa hivi ameonekana kuwa na ukaribu sana sana na mdada Zari Hassan na sijui nini ambacho kinafata ama nini ambacho kipo chini ya kapita tukifahamu lakini ukaribu wa mdada Zari Hassan na kote umekuwa ni ukaribu fulani via so amazing umekuwa ni ukaribu mzuri sana na hii inaonyesha kabisa ya kwamba mdada Zari Hassan si mdada ambaye watu waga wanamfikiria kiutofauti ni mdada ambaye anapenda sana kuintegrate na watu ni mdada ambaye anapenda kushauri ni moja kati ya mdada ambaye anainspire sana watu katika mitandao ya kijamii na anavyoishi kwenye jamii pia. Hivyo kote akaweza kuandika kulingana na yale ambayo mdada Zari Hassan aliweza kuandika akawa anasifia sana nyumba yake, anasifia products ambazo zinapatikana ndani ya nyumba na ni kweli. Kama hujapata kuitazama ile nyumba, ni nyumba ambayo inamiliki vitu vya bei ghali kinoma noma. Yaani kweli mdada Zari Hassan amejipanga vilivyo ndio maana sasa hivi anaishi kwenye li house, sio li jumba. No, anaishi kwenye mjengo mjengoni. Yaani anaishi kwenye li house eh. Nyumba imejaa kila kitu 
vitu na pia ina vitu fulani hivi vya thamani sana. Unaambiwa thamani ya ile nyumba ni hela ndefu sana. Yaani ni do chafu kiukweli. Na mdadazari Hassan sasa hivi anasifika sana kwa sababu anaishi andarufu yake mwenyewe ikiwa na usimamizi wa jina lake na ndicho ambacho ameweza kufunguka kote kutoka nchini Kenya akaandika Ish we won't sleep mama we got to run these streets are getting hot now the only secure place a woman has is a roof over her head with her name on it no one will ever remind you of the favors they do for you it's only a woman's home that is secure alafu akaeka mila vlavu alafu akamwonyesha Zari Hassan ule mkono wa kupiga kazi yani kupambana never give up alafu akamwambia keep it up there unaona kwa hivyo kama design fulani via kote ameweza kumsupport na kumpa big up sana mdadazo Ri Hassan kwa kile ambacho amekifanya kuamua kuchukua maamuzi na kutengeneza nyumba yake mwenyewe na hichi ambacho ameweza kukizungumza ni kitu cha ukweli kabisa ni uhalisia kwamba katika maisha ya kibinadamu jinsi ambavyo tulivyo sasa hivi ukiwa wewe hapo bana unaishi chini ya nyumba ya mtu ama chini ya bati la mtu naelewa yeye ni under roof of someone lazima tu utapigwa maneno sana madongo mengi unakuwa hata ulali kwa amani lakini amemweleza kabisa Zaria Hassan ya kwamba kwa sasa hivi watu watakuwa ndio hawalali lakini yeye Zaria Hassan sasa hivi atakuwa analala na sasa hivi watu wanakimbizana sana na huko mtaani sasa hivi mambo ni hoti mambo ni moto yani ni kwamba tu upande fulani hivi watu hawapumui kule unaona yeye kwa hiyo ye mwenyewe anaelewa kabisa kwamba kuna mahali kuna watu wanateseka kuna mahali kuna watu hawapumui kwa hivyo ambavyo mdada Zaria Hassan sasa hivi ameamua kufanya na kuamini kabisa kwamba anaishi chini ya mjengo wake mwenyewe na kila kitu kikiwa kiko chini yake unaona kwa akasema kabisa ya kwamba ukiwa pia unaishi chini ya nyumba yako akamshauri pia Zari akamwambia ukiwa unaishi chini ya nyumba yako na majina kila kitu ni cha kwako basi hakuna mtu ambaye atakuwa ananyanyua mdomo kuwa na mababu ya kwamba ana kitu chochote ambacho anakudai wewe hapo hivyo ikawa hichi kitu kime sound poa sana kwa mdada Zari Hassan na hii kaonyesha kabisa kwamba support ambayo sasa hivi anaipata kutoka kwa kote nchini Kenya ni kitu kizuri zaidi eh? ya yeah. kwa hiyo kaka kama design flani hivi ime sound mzuka zaidi. Hivyo mimi nimekusogezea hiyo story ambayo sasa hivi na muhusu wa kote kutoka nchini Kenya kuonyesha kumsupport sana Zari Hassan Zari the boss lady na kumpiga dongo Damon Plus na kwa ba. Kiukweli ndio ile nyumba ilikuwa ni nyumba lakini hii ya sasa hivi ndio li house ni nyumba ambayo inamfanya mdada Zari Hassan asifike kinomanoma na ni moja ya celebrity ambaye anamiliki nyumba kubwa sana kwa upande wa South Africa na Afrika kiujula ndio maana watu wengi wanazidi kumfurahia na kuona kwamba anafanya kitu poa zaidi. Mimi ni kuambia tu kwamba mambo ni mengi sasa hivi katika mitandao ya kijamii lakini muda ni mchache ila hii ndio story ambayo sasa hivi na make it sana katika mitandao ya kijamii kwa jinsi alivyofunguka kote, kuonyesha ukaribu wake na Wazari Hassan sasa hivi unapamba moto na wanakuja kwa kasi zaidi wakiwa ni best best ma best kabisa kufa kuzikana na akimpa support akimpiga dongo kubwa sana Damon Plus ni kwamba asidhani kama Wazari Hassan alikuwa anategemea sana ule mjengo no. Ye, alikuwa na kitu chake na akampongeza sana kumwambia sasa hivi mambo ni moto kabisa kule kwenye mji maana sasa hivi watu wanazungumza mengi sana na akamshukuru sana Zari Hassan kwa kufanya hayo aliyofanya maana amefanya kitu cha maamuzi eh? na amefanya kitu fulani ambacho kitamfanya yeye kesho na kesho kutwa aonekane ana maamuzi yake ya kipekee mimi nikueleze tu ya kwamba moja kati ya kitu kingine ambacho watu wamekifunguka na kumpongeza pia Zari akamwambia kabisa ya kwamba Mwenyezi Mungu amuongezee riziki ni jinsi ambavyo anazidi kupambana na kiakisha kabisa kwamba watoto wanaishi kwenye maisha fulani hivi amazing ya fraka kabisa na wanapata kila kitu hata kama wamekosa baadhi ya malezi kutoka kwa wazazi wao upande wa pili tukizungumzia baba zao lakini yule mwanamke anajitahidi sana kuhakikisha kwamba wale watoto wanaishi vizuri na wanapata kila kitu ambacho wanakistahili ndo ameanza hivyo kuwaondoa watoto kwenye nyumba ya masimango sasa hivi wamewapeleka kwenye mjengo mpya kabisa ambao unazidi kukinukisha hapa town na nikwambie tu ya kwamba watu sasa hivi wanashindwa kupumua watu wamenyamaza jamani hawana la kuongea maana tayari dada Zari Hassan ameshadhibitisha lile ambalo lilikuwa linahitajika yeye aondoke kwenye mjengo wa Mondi na amehamia kwenye nyumba yake mpya kabisa watu wanazungumza wanasema jamani lile sio li nyumba ni li house yani ni bonge ya mjengo ambao amna celebrity hapo bongo ambao anamiliki mjengo kama ule pale kwa upande wa watoto wa kike hata Afrika kwa ujumla hivyo Zari Hassan sasa hivi kila mmoja ana appreciate kwa hilo ambalo ameamua kulifanya ni kitu cha maamuzi ambayo kiukweli ni ya kishujaa kwa upande wa mtoto wa kike kujitosa kinomanoma na kuamua kumiliki mjengo wake peke yake mambo sasa hivi ni mengi muda ni mchache lakini na mimi nahakikisha kwenye huo muda mchache na kusogezea vitu vizuri kama hivi hapa 
kuonyesha jinsi gani ambavyo sasa hivi ako tena nadhari hasa ni kitu kimoja wanasapotiana kinomanoma na yeye pia aliweza kumpost akionyesha ile tuzo ambayo ako tena aliweza kuipata akamsifia kinomanoma na yeye akasema hivi soon tu atapokea kwa ajili ya mwanamke ambaye anapigilia makeup vizuri na kudamsh kinomanoma na yeye ataipokea tunafahamu hizo tuzo pia kwa hapa bongo ameweza kupokea mke ama tunaweza kusema mpenzi wa Rayvanny tunamfahamu kabisa Faima na ameweza kuipokea kinomanoma na yeye anazidi kuiringishia zaidi lakini na yeye mdada Zari Hassan anaamini na yeye atamiliki hivi soni ni mwandada ambaye huwa ana damsh kinomanoma amna anayepinga kwa hilo anatupia anao kiburi ya pesa ana do ndefu nani sasa ambaye anaweza kushindana naye hakuna kiukweli ameanza yeye ndo kwanza ameanza hivi soni tu linatimia lile alilozungumza ya kwamba anatamani sana awe na umiliki wa fedha zaidi ya mkakaa Diamond Platinum ameanza kwanza amemuonyesha jeuri ya nyumba alafu pia kuna ile soni ambayo ilikuwa inaendelea chini ya kapetu kuhusiana na Azari Hassan kupiga dongo ile simu ambayo mdada tanashadona ukicha aliweza kunulua ndamu platinum akisema yeye zile ananua kwa ajili ya watoto eh umeona eh hiyo ni dharau kubwa sana akionyesha anao pesa yani ile sio kitu alafu si kitu cha kumfanya yani yeye ashinde kupumua wala nini hapana kwa hiyo kwake hivyo ni vitu vidogo vidogo hao ni kama ukimilika iPhone ndio tajiri yeye yeah, anaona ni vitu vya kawaida maana zile anawapaga watoto wachezee mambo ni moto sana sasa hivi si unazaji kukosa mastori matamu kama haya ili usikose basi hakisha kabisa ya kwamba unaendelea kusubscribe channel ya Bongo Test na kutano notification pia unaendelea kutufuatilia kinomanoma tukuburulishe tukuhabarishe pia uendelee kuelimika na sisi isi tu isi with the best bye bye